भारत चीन जो संघर्ष झाला या संघर्षामध्ये भारताचे वीस जवान शहीद झालेले आहेत आणि यामध्ये एका कमांडिंग ऑफिसरचा सुद्धा समावेश होता या कमांडिंग ऑफिसरचं नाव आहे कर्नल संतोष बाबू संतोष बाबू हे शेवटच्या श्वासापर्यंत भारत मातेसाठी लढले आणि धारातीर्थी सुद्धा पडले आम्हीच काय तर संपूर्ण भारत तुम्हाला कधीच विसरणार नाही मात्र कर्नल संतोष बाबू नेमके कुठले होते त्यांचा जीवन प्रवास काय होता हा जाणून घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न कर्नल संतोष बाबू हे मूळचे तेलंगणा राज्यातील सूर्यापेठ जिल्ह्यातले रहिवासी ते सोळा बिहार रेजिमेंटचे कमांडिंग ऑफिसर होते त्यांच्या पश्चात आई वडील पत्नी मुलगा मुलगी असा परिवार आहे त्यांच्या पत्नी आणि मुलं दिल्लीमध्ये राहतात त्यांचे वडील बी उपेंदर हे निवृत्त बँक कर्मचारी आहेत संतोष बाबू यांची लवकरच हैदराबाद मध्ये पोस्टिंग होणार होती मात्र तत्पूर्वीच त्यांना वीरमरण आले संतोष बाबू यांचा खर तर महाराष्ट्राशी सुद्धा संबंध होता कारण महाराष्ट्रामध्ये पुण्यात असलेल्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीए मध्ये त्यांनी प्रशिक्षण घेतलं होतं एनडीएच्या एकशे पाचाव्या तुकडीमधले ते विद्यार्थी होते दोन हजार साली त्यांनी एनडीए मध्ये प्रवेश घेतला अत्यंत खडतर अशी प्रवेश जी काही परीक्षा असते ती त्यांनी पास केली त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे दोन हजार तीन साली त्यातनं ते बाहेर पडले त्यानंतर देहरादून मधल्या रक्षा अकॅडमी मध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला आणि लष्कराची त्यांनी निवड केली आणि पुढे त्यांच्या कामाला सगळी सुरुवात झाली त्यांच्या निधनाचं जेव्हा वृत्त आलं तेव्हा एनडीए मध्ये सुद्धा खूप दुःखाचं वातावरण पसरलेलं आहे आणि एनडीए मध्ये जे शहीद स्मारक आहे तिथे त्यांना आदरांजली सुद्धा वाहण्यात आली शहीद कर्नल संतोष बाबू यांचे वडील बी उपेंदर म्हणाले की तो केवळ सदोतीस वर्षांचा होता आणि त्याच्या पुढे उज्ज्वल भविष्य होत वडील म्हणून मी आज अतिशय दुःखी आहे पण एक भारतीय नागरिक आणि सैनिकाच्या कुटुंबाचा भाग म्हणून मला माझ्या मुलाचा अभिमान आहे भारत चीन संघर्षामध्ये पुढे काय होईल याची शक्यता आत्ता तरी वर्तवणं कठीण आहे पण या संपूर्ण लढ्यामध्ये भारताने एक लढवय्या सुपुत्र गमावलाय यात शंकाच नाही संतोष बाबू आणि त्यांच्या सोबत शहीद झालेल्या सर्व जवानांना आमच्यातर्फे आदरांजली अशाच काही इंटरेस्टिंग बातम्या त्यामागचं सखोल विश्लेषण आणि माहिती जाणून घेण्यासाठी लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका लोकमतला